हेलो फ्रेंड्स इंस्टिट्यूट फर् अकउंटे की स्वागत फ्रेंड्स मन वीडियो फैना बिल्वी थ्री की संबंधी अमेंडमेंट अने अभी न्यू टाक्स रिजर्व वाली चला बा उपयोगपड़ी जनरल ऐक्स वरकू रिबेट उबी टाक्स कटकर सपोज एवरकना इनकम सैन ऐसी वन थे मरी वाली सैवन ऐक् वन थे अंटे आई रूपये दाखी रिबेट अने वर्तीचर एवन ऐक् दाटते रिबेट फेसीलिटी अने सो अटू वालू थौज रूपी दाखी आलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स थौज वरकू टाक्स कटा अवसर उ सो आ बर्दन लेक मारजिनल रिफ् अपार्टेंट रेल इरव मूड संवस अटे रेल इरव मूड इरव नाग फैनाशल इयर की संबंधी अमेंडमेंट अनेव जी सो आमेंडमेंटी दिन वाल टाक्स पेयर्स की वे बेनिफिटी अने वीडियो डीटेल सो वीडियो इनफर्मेस अंदर की इनकम टाक्स पेयर्स अंदर उपयोग पड़े का बट्टी सो वीडियो अंदर की षेर चयें अं वीडियो कंटंट नचते लाइक् मरचिपो अंडी रिक्वेस्ट मन चाने फस्ट टाइम व्यू चूंटे कैड कलर सब्सक्रैब बटन क्लिक सब्सक्रैबी अंत का पक्ने बेल ईका उ दादानी क्लिक आल सैलैक्टी अब मैं अड्डा वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा सो विशाखपन मन इंस्टिट्यूट नीचे क्लास मन की इंत मुझे हईदराबाद कंडक्ट करोना तरवा मल्ल चेयलेदी सो इन मल्ल रेल इरव मूड मे सिक् टू थौज ट्वेंटी थ्री मे सिक् अंड मे सिक् अंत साटर्डे वे अंड मे सवे सड़े वो सो साटर्डे कोई सपरेट क्लास सड़े कोई सपरेट क्लास हईदराबाद ओनली साटर्डे ओनली सड़ेस अटैंड साटर्डे सड़े रेक फ्री गागल साटर्डे सड़े क्लास सो मे नॉज अग्रेड ने नॉज गेन कैरियर मंच अन्नी रका फेसिटी प्रोवैड्स साटर्डे सड़े क्लास अंड आईन अलग आनल क्लास अटैंड आईन हईदराबाद अच्छा अटैंड अंड वैजाग् आलरे मन क्लास रन सो वैजाग् हईदराबाद आनल कोई टापिक वीडियो क्लास उ सो वीडियो क्लास अटैंड अवाली रकूक कन्वीन उज गेन सो अभी इंस्टिट्यूट फर् अकउंटे नॉड्जन गेन सो एना डीटेल कावाली अनक नई टू नई 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 फाइव नई फाइव टू सी नंबर का काल डीटेल सो मंच अग्रेड अवि मंच नॉड्स गेन कैरियर बदगे सो टापिक मन की आ, मारजिनल रिफ् अने रकम बेनिफिटी सो दी संबंधी मन इन कोई क्या चूपस्ता जारत चूँ सो क्या मुझे मुझे क्रोत टाक्स रिजर्व की संबंधी स्लास चूपस्ता जीरो टू थ्री ऐक्स अस्ट थ्री ऐक्स की जीरो पर्सेंट अंत टाक्स अंत एम ले टाक्स कटक मूड लक्षल रूपये आदा एवरक उक्स रिजर्व वाल असल टाक्स पे चाहिए अवसर लेकिन नैक्स्ट स्लाब सिक्स अंडी सो सिक्स मल्ल लिमट इंत अंत थ्री ऐक् सो दीन फाइव पर्सेंट टाक्स अंत इंचुमचु पदेन वेल रूपये पे चेयर अंड सिक्स ऐक्स वन रूपी नीचे नईन ऐक्स वरकूद स्लाब दी संबंधी थ्री लाख टेन पर्सेंट टाक्स अने पे चेयर अंत थर्टी थौज नईन ऐक्स वन रूपी नीचे ट्वेलव ऐक्स वरक सो इधर थ्री लाख सो दीन मेदना फिफ्टीन पर्सेंट पे चेयर ओके अंत मिचुमचु फारटी फाइव थ्वेलव ऐक्स 
వన్ రూపీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉన్న స్లాబ్స్ మీద అయితే మళ్ళీ ఇది కూడా ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇందులో దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు పే చేయాలి ఇంకేదైనా అమౌంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ ఉందనుకోండి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ అండ్ అబౌవ్ ఉంటే ఆ అమౌంట్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ పే చేయాలి ఇది కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అండ్ ఇందులో మీకు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఒక పాయింట్ ఉంది ఇది మర్చిపోకండి కొత్తగా కొత్త స్లాబ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ఎవరైతే కొత్త స్లాబ్స్ తీసుకుంటారో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది అండ్ రిబేట్ రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ ప్రకారము లిమిట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రిబేట్ ఉంది ఈ రెండు పాయింట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఒక నేను ఒకటి చెప్పాను స్లాబ్స్ ఒకటి మాట్లాడాను అండ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఒకటి ఉంది అంటున్నాను అండ్ రిబేట్ ఒకటి చెప్తున్నాను మొత్తం మూడు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపిస్తాను జనరల్ గా ఏడు లక్షల రూపాయల వరకు కూడా రిబేట్ ఉంది అన్నాను కదా సో ఎవరికైనా సరే ఇన్కమ్ సపోజ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనుకోండి దీని మీద స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తీసేస్తే ఇంకా దేని మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి సెవెన్ ల్యాక్స్ మీద కట్టాలి సో ఇప్పుడు చూడండి జీరో నుంచి సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు సారీ జీరో నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ వరకు ఫస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ కదా త్రీ ల్యాక్స్ స్లాబ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ట్యాక్స్ మనం పే చేయక్కల్లా అంటే జీరో సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ లేదు అదే మనకి త్రీ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఎంత అమౌంట్ ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది దీని మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ జాగ్రత్తగా మించండి సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో దీని మీద మనం ఎంత కట్టాలి త్రీ ల్యాక్స్ ఓ సారీ ఈ స్లాబ్ లో ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇది యాక్చువల్ గా కానీ మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎంత అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ కదా సో ఇక్కడ ఒక త్రీ ఇక్కడ ఒక త్రీ పోతే ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ స్లాబ్ లో మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ మీద ఎంత మనం పే చేయాలి అంటే టెన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి అంటే ఎంత అండి టెన్ థౌసండ్ సో టోటల్ గా ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేయాలి సో సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఏదైతే ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి రిబేట్ ఉంది కదా అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ ప్రకారము రిబేట్ తీసుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిబేట్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఏమన్నా ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇదే పర్సన్ కి సపోజ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఉంది మైనస్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తీసేయండి ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సెవెన్ ల్యాక్స్ వన్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఓకే సెవెన్ ల్యాక్స్ వన్ థౌసండ్ సో జీరో నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ వరకు కూడా అంటే మొట్టమొదటి త్రీ ల్యాక్స్ లో త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ దీని మీద జీరో పర్సెంట్ అంటే జీరో ట్యాక్స్ మళ్ళీ త్రీ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఇది ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది దీని మీద ఎంత పే చేయాలి మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పదిహేను వేలు జాగ్రత్త గమనించండి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి నైన్ ల్యాక్స్ స్లాబ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉందండి వన్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ ఉంది సో ఇది పాయింట్ అంటే ఎంత అయింది సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిపోయింది కదా సో సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిపోతే ఇంకా అసలు రిబేట్ అనే రిబేట్ అనే మాటే లేదు సో వన్ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఎంత పే చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఇది రిబేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు రిబేట్ ఉంటది మరి దాటిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఎంత పే చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఇంకా ఇంకోటి ఏంటి అంటే మళ్ళీ దీని మీద సపోజ్ సెస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనుకోండి యాడ్ సెస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ సెస్ అంటే థౌసండ్ ఫోర్ రూపీస్ వస్తుంది సో ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అండి ఒక థౌజండ్ రూపీస్ పెరిగినందుకు గాను డిపార్ట్మెంట్ కి మీరు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ పే చేయాలి అందుకని ఇక డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసిందంటే మార్జినల్ రిలీఫ్ అని ఒక బెనిఫిట్ ఇచ్చింది సో ఈ మార్జినల్ రిలీఫ్ ప్రకారము సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిన తర్వాత ఎంత ఎంత అయితే మీకు ఇన్కమ్ ఉందో అది మీరు ట్యాక్స్ రూపంలో కడతారు సో ఇక్కడ మార్జినల్ రిలీఫ్ ఎంత తీసుకుంటారు అంటే ట్వంటీ
ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్కమ్ పెరిగితే ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ కట్టాలి ఇంక్లూడింగ్ సెస్ అయితే ఎక్స్క్లూడింగ్ సెస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలి సెస్ లేకుండా ఓన్లీ ట్యాక్స్ మాట్లాడితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి సో అందుకని ఇక్కడ మార్జినల్ రిలీఫ్ ప్రకారం ఏం చేస్తా ఉంటే ట్యాక్స్ లెవెల్టీ ఎలా డిక్లేర్ చేసిందంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిన అమౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిన తరువాత ఉన్న అమౌంట్ ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేసేయాలి అంటే మిగతాది మనం మార్జినల్ రిలీఫ్ అంటే ఇది ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు మళ్ళీ ఇంకొక క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేసి చూపిస్తాను అంటే ఇంచుమించుగా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఇదేంటి అంటే ఏడు లక్షల రూపాయలు దాటిన తరువాత ఏడు లక్షల రూపాయలు దాటి అంటే సుమారుగా ఏడు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల వరకు కూడా ఈ మార్జినల్ రిలీఫ్ అనే బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఓకే సో సపోజ్ చూడండి అందుకే ఇది నేను ఫైనల్ అమౌంట్ కూడా ఒకటి చేసి చూపిస్తాను యాభై వేల రూపాయలు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసేయండి సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా జనరల్ గా మనం జీరో టు త్రీ ల్యాక్స్ ఫస్ట్ స్లాబ్ కదా సో ఇది త్రీ ల్యాక్స్ దీని మీద జీరో పర్సెంట్ జీరో అండ్ త్రీ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి వన్ రూపీ నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు సో త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ దీని మీదన ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మార్జినల్ రిలీఫ్ అనేది ఒక బెనిఫిట్ అండి పదిహేను వేలు సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సెస్ అండి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు మీరు కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిన తర్వాత ఎంత అమౌంట్ ఉంది అంటే ఈ అమౌంట్ ఉంది సో ఈ అమౌంట్ మీరు కట్టేస్తారు మరి ఇరవై ఏడు వేలు ఉంది కాబట్టి ఎంత అమౌంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనే చూసి చెప్పాను కదా ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ మీ ట్యాక్స్ లెబిలిటీ సో ఇంకెక్కడ మార్జినల్ రిలీఫ్ అనే పాయింట్ అంటూ ఏం లేదు మార్జినల్ రిలీఫ్ సున్నా అండి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం సో మార్జినల్ రిలీఫ్ ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఒక వెయ్య ఐదు వేలు పదివేలు అలా పెరిగితే కనుక దాని మూలంగా ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టకుండా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళీ నేను సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపిస్తాను సో జీరో నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ వరకు కదా సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే గ్రాస్ సెవెన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వచ్చినట్టు అనుకోండి సో త్రీ ల్యాక్స్ సో త్రీ ల్యాక్స్ మీద జీరో పర్సెంట్ అంటే జీరో త్రీ ల్యాక్ వన్ రూపీ నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఇది త్రీ ల్యాక్స్ దీని మీద మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పదిహేను వేలు ఓకే సో మళ్ళీ సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ రూపీ నుంచి నైన్ ల్యాక్స్ వరకు వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ స్లాబ్ లో ఉన్నది వన్ ల్యాక్ సో టోటల్ గా త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే సెవెన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ సో దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టోటల్ గా ఎంత కట్టాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి సార్ ఐదు వేల రూపాయలు పెరిగినందుకు గాను స్లాబ్ దాటిన తర్వాత అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు రిపేట్ ఉంది కదా సెవెన్ ల్యాక్స్ దాటిన తర్వాత వచ్చిన ఐదు వేల మీద ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పే చేయాలి అనేది అందరికి ఇబ్బంది కదా అందుకు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఎంత అయితే అమౌంట్ పెరిగిందో అది ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టాం అంటే ఐదు లక్షల ఐదు వేల తర్వాత ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలి ఎక్కడ అంటే తర్వాత మార్జినల్ రిలీఫ్ కి సంబంధించి ట్యాక్స్ లో బట్టి ఇప్పుడు మీకు ఎంత అయింది అంటే ఐదు వేల రూపాయలు అయిందండి సో ఇక్కడ మీకు మార్జినల్ రిలీఫ్ ఎంత అంటే ఇరవై వేల ఐదు వందల రూపాయలు మార్జినల్ రిలీఫ్ ఇది కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మార్జినల్ రిలీఫ్ అనేది సో కంపిటీషన్ చేసుకుని ఇండివిజువల్ గా మీరు ఇది చెక్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది సో ఒక వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు మూడు వేలు ట్యాక్స్ వచ్చిన దానికి అంటే లైబిలిటీ పెరిగిన దానికి 
మీరు అనవసరంగా ట్యాక్స్ కట్టకుండా గవర్నమెంట్ మీకు ఇచ్చిన ఇదొక మంచి బెనిఫిట్ అండి సో వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరికీ అవసరమైంది కాబట్టి మరికొంతమందికి షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ మీ బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్